வணக்கம் மாணவர்களே நான் இன்று பார்க்கவிருக்கும் பாடம் கலைத்திட்ட மேம்பாடு அதாவது கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் இந்த கலைத்திட்ட மேம்பாட்டிற்கு நாம் எந்த மாதிரியான பொருளை எந்த மாதிரியான அணுகுமுறைகளை எந்த மாதிரியான திட்டமிடல் நாம் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வடிவமைப்பு என்ன என்பதை பற்றி தான் நாம் இன்று பார்க்கவிருக்கிறோம் கலைத்திட்ட மேம்பாடு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாகும் மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான கலைத்திட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் எந்த மாதிரியான கரிக்குலத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் போன்றவற்றை நாம் வல்லுநருடைய அடிப்படையில் வல்லுநருடைய ஆலோசனையின் பேரில் நாம் உருவாக்க வேண்டும் அந்த ஆலோசனையின் பேரில் உருவாக்கிய கலைத்திட்டத்தை எவ்வாறு மாணவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடம் படிப்பதனால் நமக்குள்ள வர நமக்குள் இருக்கக்கூடிய குறிக்கோள்கள் என்னவென்றால் கலைத்திட்ட திட்டமிடல் ஃபஸ்ட்டு கலைத்திட்ட திட்டமிடல் அப்படின்னா என்ன பொருளை விளக்குதல் மற்றும் அதனுடைய பொருளை கண்டறிதல் இரண்டாவதாக கலைத்திட்ட திட்டமிடல் அதன் அணுகுமுறைகள் எவ்வாறு நாம் கலைத்திட்ட திட்டமிடப்பட்ட பாடத்தை எவ்வாறு நாம் அணுகுவது பல்வேறு அம்சங்களை எவ்வாறு கண்டு கண்டறிவது அடுத்தபடியாக கலைத்திட்டத்தை திட்டமிட பல்வேறு அணுகுமுறைகளை ஆய்வு செய்த அம்சங்களை முதலில் வந்து அணுகுமுறைகளை எவ்வாறு கையாள்வது இரண்டாவதாக எந்தெந்த அணுகுமுறைகளை அப்ரோச் நாம் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் கலைத்திட்டத்தை திட்டமிடுவதற்கு என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டும் அடுத்து கலைத்திட்ட வடிவமைப்பின் பல்வேறு பரிணாமங்களை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பாடம் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் முதலில் கலைத்திட்ட திட்டமிடல் கரிக்குலம் பிளானிங் என்றால் என்ன அப்படின்னா கலைத்திட்ட திட்டமிடல் என்பது ஒரு சமூகம் அல்லது ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அல்லது ஒரு கிளாஸ் ரூம் அல்லது ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டார்கெட் குரூப் வச்சுக்கிட்டு அவர்களுடைய இலக்கு என்ன அவ அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன அந்த தேவைக்கு அவருடைய இலக்குகளை அவர்களுடைய குறிக்கோள்களை அந்த தேவையை நாம் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் நாம் அந்த தேவைகளை உருவாக்குவதில் மேற்கொள்ளப்படும் தொடர் செயல்பாடுகள் அந்த குறிக்கோள்களை அந்த இலக்குகளை அந்த தேவைகளை ஏற்ப பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி அந்த பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு செயல் வடிவம் கொடுப்பது இதுதான் கலைத்திட்ட திட்டங்கள் அதாவது கரிக்குலம் பிளானி என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்ப கலைத்திட்ட திட்டமிடல் என்பது ஒரு சமூகம் அல்லது ஒரு நாட்டின் இலக்குகள் ஒரு வகுப்பறை மாணவர்கள் இலக்குகள் ஒரு பள்ளியின் இலக்குகள் மற்றும் அவ அவருடைய தேவைகள் அந்த தேவைக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்தை எவ்வாறு நாம் உருவாக்குவது அந்த உருவாக்கிய பாடத்திட்டத்தை எவ்வாறு செயல்முறைக்கு கொண்டு வருவது இதுதான் கலைத்திட்ட திட்டமிடல் என்று கூறுகிறோம் அடுத்து இந்த கலைத்திட்ட திட்டமிடல் மீனி பொருள் என்ன வாட் யூ மீன் பை கரிக்குலம் பிளானி அப்படின்றதுக்கு ராபர்ட் டபிள்யூ டெய்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு நான்கு அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கார் அது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்ன அடிப்படை நோக்கங்களை அடைய வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நாம் உருவாக்குகிறோம் என்றால் அந்த கல்வி நிறுவனத்துடைய நோக்கம் என்ன எந்த மாதிரியான கல்வியை கொடுக்க போகிறோம் யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அந்த கல்வியின் மூலமாக எதிர்கால நாட்டுக்கு என்ன பயன் எதிர்கால மாணவர்களுக்கு என்ன பயன் அப்ப ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்ன அடிப்படை நோக்கங்களை கொண்டுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் இது எல்லாம் கலைத்திட்டத்துல வரணும் அடுத்து இரண்டாவது பாயிண்ட் இந்த நோக்கங்களை அடைவதற்கு என்ன கற்றல் அனுபவங்களை வழங்கலாம் இந்த மாதிரியான நோக்கங்களை அடைவதற்கு என்ன மாதிரியான கற்றல் அனுபவங்களை வழங்க வேண்டும் இந்த கற்றல் அனுபவங்களை எவ்வாறு திறம்பட ஆத்மீஸ் பண்ணுவது ஒழுங்கமைக்க முடியும் எவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பது அடுத்து இந்த நோக்கங்கள் அடையப்படுகின்றனவா என்பதை நாம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கலாம் இதுதான் அப்ப ராபல் ரால்ஃப் டபிள்யூ டெய்லர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கலைத்திட்ட திட்டமிடலுக்கு நான்கு முக்கியமான அடிப்படை கேள்விகளை வகுத்தார் நம்பர் ஒன் ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்ன அடிப்படை நோக்கங்களை அடைய வேண்டும் இந்த நோக்கங்களை அடைவதற்கு என்ன கற்றல் அனுபவங்களை வழங்கலாம் இந்த கற்றல் அனுபவங்களை எவ்வாறு திறம்பட ஒழுங்கமைக்கப்பட வேண்டும் ஒழுங்கமைக்கப்பட முடியும் 
அடுத்து இந்த நோக்கங்கள் அடையப்படுகின்றனவா இந்த நோக்கங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் ஆகுதா அச்சீவ் ஆகுதா என்பதை நாம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கலாம் இது எல்லாம் ஒன்று குறித்தான் கலைத்திட்ட கலைத்திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கீழ்தா தபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு என்ன சொல்ற அப்படின்னா கற்பவர்களின் உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் தேவைகளை கற்றுக் கொண்டு ஆசிரியர் தனது சொந்த பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் இவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா மாணவர்களுடைய உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் உளவியல் ரீதியான தன்னம்பிக்கைகள் இவ்வாறு மாணவர்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அது அது மட்டுமல்ல சமூகவியல் சொசைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அது எப்படி சொசைட்டியில உள்ள விஷயங்களை நாம் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சமுதாயத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் இந்த நாட்டில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் இது மாதிரியான பல விஷயங்களை பல விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டு அந்த அந்த நன்மை எது அதிகமாக பயக்கின்றதோ அது மாதிரியான ஒரு பாடத்திட்டத்தை ஆசிரியர்களே உருவாக்க வேண்டும் என்று என்று சொல்றார் கிட்டா தர்மா அதே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அதாவது என்சிஎஃப் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நேஷனல் கைக்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன சொல்றாங்கன்னா அறிவை பள்ளிக்கு வெளியே உள்ள வாழ்க்கை வாழ்க்கையுடன் இணைக்க வேண்டும் நாம ஸ்கூல்ல படிச்சத கிளாஸ் ரூம்ல படிச்சத வெளி உலகத்தோட எவ்வாறு லிங்க் பண்றது ஹவு லிங்க் பிட்வீன் தி கிளாஸ் ரூம் அண்ட் சொசைட்டி நம்ம படிக்கிற படிப்பு எவ்வாறு வெளி வாழ்க்கையுடன் நமக்கு ஒத்து போகிறது எவ்வாறு நாம் படித்த படிப்பு வெளி வாழ்க்கைக்கு உதவுகிறது என்பதை நாம் அறிவை பள்ளிக்கு வெளியே உள்ள வாழ்க்கையுடன் இணைக்க வேண்டும் அடுத்து பாட புத்தகத்தை மையமாக வைத்திருக்காமல் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காக பாடத்திட்டத்தை வளப்படுத்த வேண்டும் பாட புத்தகம் மட்டும் கிளாஸ் ரூம் போனோம்னா அந்த பாட புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு அதுல உள்ள கருத்தை மட்டும் நாம் தெளிவுபடுத்தாமல் அதை மட்டும் நம்ம அதுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மாணவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் ஆல் ரன் டெவலப்மெண்ட் பாடமும் இருக்கணும் விளையாட்டும் இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா கல்வி இருக்கணும் கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் இருக்கணும் ரீசனிங் எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் இந்த மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் சோசியாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் இப்படி எல்லா விதமான ஸ்கில்ஸும் டெவலப் பண்ற மாதிரியான ஒரு பாடத்திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதை என்சிஎஃப் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வந்து கூறியிருக்கு அடுத்து தேர்வுகளை மட்டும் மனதில் வைத்தால் மனதில் வைத்துக் கொள்ளாமல் தேர்வுக்காக மட்டும் பாடத்திட்டத்தை உருவாக்காமல் அது தேர்வு முறைகளை மிகவும் கடிதமானதாக நாம் நினைக்காமல் தேர்வுகளை மிகவும் நெகிழ்வானதாகவும் வகுப்பறை வாழ்க்கையில் ஒருங்கிணைக்கவும் செய்ய வேண்டும் தேர்வு என்பது நாம போய் நல்ல படித்த விஷயங்களை நல்லா உணர்ந்த விஷயங்களை அங்கே நாம் சொல்லிவிட்டு வருவது அங்கே நாம் என்ஜாய் பண்ணி அனுபவித்து வர விட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்க வேண்டுமே தவிர தேர்வு என்றாலே பயம் பியர் வரக்கூடியதாக நாம் மாற்றக்கூடாது என்பதை சொல்றாங்க அடுத்து நாட்டின் ஜனநாயக அரசியலில் அடையாளத்தை வளர்ப்பது டெமோக்ரட்டிக் சுச்சுவேஷன்ல எப்படி அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இதை எப்படி வந்து நம்ம கட்டி காக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்சிஎஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சொல்றாங்க இதுதான் அறிவை பள்ளிக்கு வெளியே உள்ள வாழ்க்கையுடைய இணை இணைப்பது பாட புத்தகத்தை மட்டும் மையமாக வைத்திருக்கிறாமல் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காக பாடத்தை வளப்படுத்துதல் தேர்வுகளை மிகவும் நெகிழ்வானதாகவும் வகுப்பறையை வாழ்க்கையோடு இணைக்கவும் செய்ய வேண்டும் நாட்டில் ஜனநாயக அரசியலில் அடையாளத்தை வளர்ப்பது இதுதான் என்சிஎஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சொல்றாங்க இதுல முக்கியமானது ரால்ஃப் டபிள்யூ டை டெய்லர் சொன்ன அந்த நான்கு விஷயங்கள் ஒரு கல்வி நிறம் என்ன அடிப்படை நோக்கங்களை அடைய வேண்டும் எதற்காக அந்த நோக்கங்களை நாம் கற்றல் அனுபவங்களாக வழங்க முடியும் கற்றல் அனுபவங்களை எவ்வாறு திறம்பட ஒழுங்கமைக்க முடியும் அந்த நோக்கங்கள் அடையப்படுகின்றனவா என்பதை நாம் எவ்வாறு இதையே தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்த என்சிஎஃப் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அறிவை பள்ளிக்கு வெளியே உள்ள வாழ்க்கை வாழ்க்கையை இணைக்க வேண்டும் பாட புத்தகத்தை மட்டும் மையமாக வைத்திருக்காமல் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காகவும் பாடத்தை வளப்படுத்த வேண்டும் தேர்வுகளை மிக ஈஸியாக மிகவும் நெகிழ்வானதாக ஈஸி அப்ரோச்சபிளாக மாற்ற வேண்டும் டெமோக்ரஸியை கட்டி காக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து கலைத்திட்டத்தில் வந்து முக்கியமான இருக்க வேண்டும் அடுத்து 
பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் பிளானிங் கலைத்திட்ட திட்டமிடலின் பொருள் என்ன அதாவது கொள்கை என்ன பிரின்சிபல்ஸ் எப்படின்னா கலை திட்டம் அனைத்து மட்டங்களிலும் முழு கல்வி செயல்முறைக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது எல்லா லெவல்லையும் நம்ம ஒரு கரிக்குலம் பிளான் பண்ணாதான் முழு கல்வி செயல்முறைக்கு ஒரு பத்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எந்த மாதிரியான எவ்வளவு எவ்வளவு தூரத்திற்கு நாம் அறிவியலோ கணிதமோ ஆங்கிலமோ படித்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் ஒரு கல்வி செயல்முறைகளுக்கு ஏற்றமாறு நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த கலை திட்டம் தான் மாணவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதுல முன்கல்வி அதாவது ஒன்னு ரெண்டு ஆஹ் அந்த மாதிரியான உள்ள அந்த கிளாஸஸ்ல நாம் எப்படி எப்படி கலை திட்டத்தை உரு உருவாக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தயார் நிலை கல்வின்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாம் வகுப்புல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ளது தயார் நிலை கல்வி அடுத்து மிடில் ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க ஆறு டு எட்டு நடுநிலை வகுப்பு அடுத்து இரண்டாம் நிலை செகண்டரி எஜுகேஷன்ஸ் நைன் டு டுவெல் அது அதுல நைன் டென் வந்து செகண்டரி அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கலை திட்டத்தை நாம் வடிவைக்க வேண்டும் கல்வியின் தொலைநோக்கு பார்வை என்ன நோக்கம் என்ன இவர்களுக்குரிய இலக்குகள் என்ன கற்றல் கற்பித்தல் உத்திகளை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் மதிப்பீடுகளை முறைகளை நடைமுறைப்படுத்த எவ்வாறு நடை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இது மாதிரியான பல விஷயங்களை விவாதித்து நாம் செயல்முறைக்கு கொண்டு வருவதுதான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் பிளானிங் அப்போ அதாவது முன்பள்ளி முன்பள்ளி அது பிரைமரி அதுதான் பிரைமரி அதாவது ப்ரீ பிரைமரி பிரைமரி மிடில் ஸ்கூல் செகண்டரி ஹையர் செகண்டரி இந்த ஸ்கூல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பாட இந்த மாணவர்களுடைய ஐக்கியூ லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாணவர்களுடைய அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் எவ்வாறு கலைத்திட்டத்தை வடிவமைப்பது என்பதுதான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் பிளானிங் அடுத்து கலை திட்ட திட்டமுடைய கொள்கைகள் அடுத்து வருது அதுலேயும் கண்டினியூவாக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சில பாயிண்ட்ஸ் வருது நம்பர் ஒன் வந்து கரிக்குலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நெகிழ்வு தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஒரு கலை திட்டத்தை உருவாக்கிட்டோம் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கு தான் அதை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொல்லிட்டாங்க அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அப்படின்ற அவசியமெல்லாம் இல்லை அது அது என்ன தான் ஒரு கலை திட்டத்தை நம்ம உருவாக்கி இருந்தாலும் அந்த கலை திட்டம் மாணவர்களுக்கு புரிகிறதா இன்றைய சமூகத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறதா மாணவர்களுக்கும் இன்றைய சமூகத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையை இடையே இடையே வந்து பயன்படுற மாதிரி இருக்கிறதா இது மாதிரியான பல விஷயங்களை தொழில்நுட்பங்களை நாம் வந்து பயன்படுத்த முடியுமா அந்த தொழில்நுட்பங்கள் டெக்னாலஜி வந்து இந்த இந்த இந்திய சொசைட்டிக்கு இந்த மாறுதல் பயன்படுமா அப்போ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிற வேணுமா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நெகிழ் நெகிழ்வுத்தன்மையா ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கணும் கரிக்குலம் என்பது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கணும் அது ரொம்ப ரிஜிக்டா இருந்து அதை மாற்றவே முடியாது இது நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இதுதான் நம்பர் ஒன் நெகிழ்வுத்தன்மை பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மாணவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை தே தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிக அளவு நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்கணும் அதாவது எலக்டிவ் கோர்ஸ் சூஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் எலக்டிவ் கோர்ஸ் அதே மாதிரி இன்றைய உலகில் நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெக்னாலஜி கொடுக்கறது எப்படி மனிதர்களை புரிந்து கொள்வதற்குரிய அந்த சைக்காலஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அவருடைய ஸ்கில் எப்படி டெவலப் பண்றது இது மாதிரியான பல விஷயங்களை நாம் மாணவர்கள் கற்றுத்தருவதற்கு இந்த இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்க வேண்டும் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் பிரீத் அண்ட் பேலன்ஸ் அதாவது கரிக்குலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒருங்கிணைப்பு ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் எல்லா பாடத்திட்டத்தையும் மாணவர்களையும் சொசைட்டியையும் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்டதையும் நாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் பிரீத் எவ்வளவு தூரம் ஒருங்கிணைக்கணும் எவ்வளவு ஆழமா இருக்கணும் எப்படி அந்த பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டும் அப்ப அறிவாற்றல் தாக்கம் மற்றும் மன தத்துவம் இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் உள்ள திறன்கள் ஸ்கூல்ல உள்ள பாலாறுப்பில் அதாவது பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து ஹையர் செகண்டரி உயர்கல்வி வரைக்கும் ஹையர் செகண்டரி ஏன் நம்மளுடைய உயர்கல்வி ஹையர் எஜுகேஷன் வரைக்கும் என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை நாம் கொண்டு வருவது எவ்வாறு அந்த பாடத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைப்பது எவ்வளவு ஆழமாக நாம் பிரீட்டாக அந்த பாடத்தை நாம் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பது அறிவார்ந்த அழகியல் சமூக உடல் உணர்ச்சி மற்றும் தார்மீகத்தை எவ்வாறு நாம் கற்றுக் கொடுப்பது சமநிலைப்படுத்துவது நல்லா படிக்கணும் 
கொஞ்சம் பூவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் மிடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இப்படிலாம் இருப்பாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஏற்ற மாதிரி நாம் எவ்வாறு பேலன்ஸ் பண்ணுவது அழைத்திட்டதை பேலன்ஸ் பண்ணுவது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில்ஸ் அடுத்து பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவிட்டி உள்ளடக்கிய குழுவை என்னென்ன மாதிரியான கலத்திட்டத்தில் உள்ள வரணும் எதை எதெல்லாம் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னா அறிவு திறனை வளர்ப்பது மதிப்பு வேல்யூஸ் கலாச்சாரம் நம்ம நம்மளுடைய கல்ச்சர் உள்ள வரணும் பாலினம் செக்ஷுவல் கருத்துக்கள் அதாவது மேல் ஃபீமேல் மேல் நான் எப்படி இருப்பாங்க ஃபீமேல் எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கல்ச்சர்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இது மாதிரியான பல விஷயங்களை பல அதாவது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கலை கலைத்திடத்தில் கண்டிப்பாக உள்ள வர வேண்டும் உள்ளடக்கிய கொள்கை இதுதான் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவிட்டி அடுத்து பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் லேர்னர் சென்டர்னஸ் கலைத்திட்டம் எப்பொழுதுமே மாணவர்களை மையமாக கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்களை மையமாக கொள் கொண்ட கலைத்திட்டம் என்பது மாணவர்களுக்கு எவ்வாறான கற்றல் தேவைகளை கற்றல் சூழல்களை உருவாக்க வேண்டும் அந்த மாணவர்களுக்கு எவ்வாறாக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அந்த மாணவர்களுக்கு எந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் உள்ளதோ அந்த விஷயங்களை நாம் மேம்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட உறவுகள் நம்பிக்கைகள் உணர்ச்சிகள் ஆகியவற்றை நாம் கருத்தில் கொண்டு மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுடைய மையமாக இந்த கற்றல் கலைத்திட்ட மேம்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கொஹிரன்ஸ் ஒத்த சிவின் கொள்கை இதில் என்னன்னா கற்றவர்களின் முந்தைய அறிவின் அடிப்படையில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கரிக்குலம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய கரிக்குலத்துக்கும் செவன்த்துக்கும் வந்து நம்ம ஒரு கொஹிரன்ஸ் இருக்க வேண்டும் ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் இதில் இரு இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் ஆறாம் வகுப்பினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் ஏழாம் வகுப்பு இருக்க வேண்டும் ஏழாம் வகுப்பினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் எட்டாம் வகுப்பு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் ஈஸியாக புரியும் ஈஸியாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ அந்த கொஹிரன்ஸ் அப்போ கற்றவர்களின் முந்தைய அறிவின் அடிப்படையில் கற்றல் கட்டமைக்கப்படும் போது ஒரு பாடத்தை நம்ம ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளலாம் மாணவர்கள் அவ அவங்களுடைய ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி வெவ்வேறு அப்ரோச்சில் அவங்க புரிஞ்சு கொடுவாங்க அப்போ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கொஹிரன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிலவன்ஸ் கொஹிரன்ஸ் வேற ரிலவன்ஸ் வேற ஒரு பாடத்தை திட்டமிடும் போது சமூக தேவைகள் மற்றும் கற்பவ கற்பவர்களின் தொழில் தேவைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அதன் பொருத்தத்தை அதனுடைய ரிலவன்ஸை நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் ஒரு பாடத்திட்டத்தை திட்டமிடும் போது சமூக தேவைகள் என்ன அதை எப்படி நம்ம ரிலவன்ஸ் உள்ள கொண்டு வர்றது தொழில் என்ன கொண்டு வர்றது அவங்களுடைய ஸ்கில் என்ன ஐக்கிய என்ன அதை எப்படி ரிலவன்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான சமூகத்துடைய தேவைகளை பொறுத்து மாணவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி அதை இன்கார்பரேட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிலவன்ஸ் அடுத்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் சீரமைப்பு கொள்கை அந்த அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணா சீரமைப்பு என்பது மாணவர்கள் மற்றும் பணியிடத்தின் மாறி வரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாட வெறி நிவர்த்தி செய்வதா அல்லது மதிப்பிடுவதா என்பதை நாம் சீரமைக்க வேண்டும் நம்ம கற்ற நம்ம நம்மளுடைய இன்றைய சூழ்நிலையில மாறி வரும் தேவைகள் ஒவ்வொருதான் முன்னாடி வந்து டெக்னாலஜி இல்லை இப்போ டெக்னாலஜி வந்துருச்சு அப்போ டெக்னாலஜியை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அது தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எப்படி தங்களை சீரமைத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அவங்க தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் வந்து பாடத்தை நம்ம கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த கொள்கையில கலைத்தனத்தினுடைய கொள்கையில முக்கியமான கொள்கை வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த ஏழு தான் இதுவும் நிறைய இந்த ஏழுல நம்பர் ஒன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிளெக்சிபிலிட்டி நெகிழ்வு தன்மையினுடைய கொள்கைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நெகிழ்வு தன்மைகள் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் பிரீத் அண்ட் பேலன்ஸ் அதாவது ஒருங்கிணைப்பு அகலம் ஆழம் மற்றும் சமநிலை எவ்வாறு படுத்த வேண்டும் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்க்ளூசிவிட்டி உள்ளடக்கிய கொள்கை எந்த பாடத்திட்டத்தில் என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு உள்ளே வரணும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் கல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் செக்ஷுவல் பேலன்ஸ் இருக்கணும் எவாலுவேஷன் இருக்கணும் வேல்யூஸ் இருக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஆல்ரன் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை எல்லாம் 
நாம் இந்த பாடத்திட்டத்துல உள்ள கொடுத்து வர வேண்டும் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் லேர்னர் சென்டர்னஸ் அதாவது கற்றலை மையமாக கொண்ட கொள்கை பிரின்சிபல் ஆஃப் லேர்னர் சென்டர்னஸ் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்களே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்ப கரிக்குலம் என்பது கலை திட்டம் என்பது மாணவர்களை முழுக்க முழுக்க மாணவர்களை அதாவது கற்போரை மையமாக கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர் மையமாக கொண்டதாக இருக்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கற்போரை முழுக்க முழுக்க கற்போரை மையமாக கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கொய்கிரன்ஸ் முந்தைய பாடத்திற்கும் இந்த பாடத்திற்கும் கொய்கிரன்ஸ் இருக்க வேண்டும் அதாவது தொடர்பு இருக்க வேண்டும் முந்தைய பாடத்துல படித்தனுடைய நீட்சியாகத்தான் இந்த முந்தைய வகுப்பில் படித்த பாடத்தினுடைய நீட்சியாகத்தான் அடுத்த வகுப்பினுடைய பாடம் இருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கொய்கிரன்ஸ் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிலவன்ஸ் நம்ம தொடர்படுத்தி பார்க்க வேண்டியது பாடத்திட்டத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் பாடத்திட்டத்திற்கும் தொழிலுக்கும் பாடத்திட்டத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் பாடத்திட்டத்திற்கும் நம்மளுடைய ஆசை அதாவது நோக்கங்களுக்கும் இது மாதிரியான பாடத்திட்டத்திற்கும் வேர்சஸ் அதர்ஸ் அதாவது சொசைட்டி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அடுத்து நம்மளுடைய எய்ம் நம்மளுடைய லைஃப் இது எல்லாம் நாம் நம்மளுடைய கல்ச்சர் நம்மளுடைய வேல்யூஸ் இது எல்லாம் வந்து ரிலவன்ஸாக இருக்க வேண்டும் அதாவது பாடத்திட்டத்தோட பொருந்தி இருக்க வேண்டும் அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் அசீரமைப்பு நம்ம என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை நாம் படித்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த அடுத்த அப்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன மாதிரியான படிக்கணும் அந்த படித்ததனுடைய அப்டேஷன் என்ன இதுதான் இதுதான் வந்து நம்ம மாணவர்கள் அலைன்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த ஏழு கொள்கைகள் முக்கியமான கொள்கைகள் அடுத்து அடுத்த பாடம் அழகு நான்கு கலைத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் செயல்பாடு கரிக்குலம் அன்று கிடைக்காஜி இதுல இந்த பாடம் படிப்பதனால் நாம் கற்றுக்கொள்ள போவது கலை திட்டம் என்றால் என்ன அதாவது கலை திட்டத்தின் அர்த்தத்தை நினைவுபடுத்துவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கலை திட்டம் என்றால் என்ன கலை திட்டத்திற்கும் கல்வியலுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன கரிக்குலம் வெர்சஸ் எஜுகேஷன் உள்ள தொடர்பு என்ன கலை திட்ட உருவாக்கம் தொடர்பான பல்வேறு சிக்கல்கள் மற்றும் ஆராய் ஆராய்ச்சி பண்றது எப்படி நம்ம கலை திட்டம் உருவாக்குறது அதுல உள்ள சிக்கல்கள் என்ன என்ன அடுத்து சூழல் சார்ந்த கற்பித்தல் கற்றல் செயல்முறையின் தேவை என்ன சூழல் சார்ந்த கற்பித்தல் கற்றல் செயல்முறையின் தேவையை என்ன அடுத்து கலத்திட்ட கட்டமைப்பின் கருத்தை பற்றிய புரிதலை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் அடுத்து சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரி சிஸ்டம் சிபிசிஎஸ் உடைய தாக்கங்கள் என்ன இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் சிபிசிஎஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிபிசிஎஸ் இதுதான் அப்ப இந்த இந்த பாடத்துல அழகு நான்குல கலைத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் செயல்பாட்டு என்ற பாடத்துல நாம் நம்ம படிப்பதனால் நம்ம கூடிய குறிக்கோள்கள் என்ன எதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கலை திட்டம்னா என்ன கலை திட்டத்திற்கும் கல்வியலுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன கலை திட்ட உருவாக்கம் தொடர்பான பல்வேறு சிக்கல்கள் என்ன சூழல் சார்ந்த கற்பித்தல் கட்டல் செயல்முறையின் தேவை என்ன கலை திட்ட கட்டமைப்பின் கருத்தை பற்றிய புரிதலை எவ்வாறு வள வளர்த்துக் கொள்வது சிபிசிஎஸ் சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரிட்டிசத்துடைய தாக்கங்கள் யாவை இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு கலை திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுடைய தொடர்பு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கரிக்குலம் அண்டு பிடக்காஜி ஒரு கற்பித்தல் செயல்பாட்டில் வகுப்பறை தொடர்புகள் தேவை ஆசிரியர் மற்றும் கற்பவருக்கு இடையேயான உறவு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து ஒரு 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 டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸில் வகுப்பறை தொடர்பு என்ன அப்படின்னா அங்கு நம்மளுடைய தேவைகள் என்ன ஆசிரியர் மற்றும் கற்ப ஸ்டூடெண்ட் கூறிய உறவு என்ன இதில் ஆசிரியரை பொறுத்தவரை இது அவர்களுக்கு வடிவமை அதாவது க கலைத்திட்டத்தை வடிவமைப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பொருளாக படுகிறது மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டத்தை முன்வைத்தல் அவர்களுடன் சந்திப்பது தேவைகள் என்ன கற்கும் மாணவர்களை ஆழமாக கற்க வைப்பது எவ்வாறு கற்க வைக்க முடியும் அதனுடைய பொருள் உள்ளடக்கங்கள் யாவை அன்றாட சூழ்நிலைகளில் எவ்வாறு கலைத்திட்டத்தை பயன்படுத்துவது இது மாதிரியான விஷயங்களை அதாவது மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுடைய தொடர்பு என்ன கலை திட்டத்தில் நாம் எதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டும் எவ்வாறு கலை திட்டத்தை வடிவமைக்க வேண்டும் எந்தெந்த மாதிரியான தேவைகளை நாம் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் மாணவர்கள் எவ் மாணவர்களை எவ்வாறு ஆழமாக கற்பிப்பதற்கு நாம் உருவாக்க வேண்டும் அந்த பொருள்களில் 
அதாவது களத்தில் அந்த பாடங்களில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் எவ்வாறு வடிவமைக்க வேண்டும் அந்த வடிவமைத்த பாடங்களுக்கு எவ்வாறு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் அதை மாற்றிக்கொள்வது எவ்வாறு நாம் அதை மேம்படுத்துவது இது இதுதான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி கரிக்குலம் வந்து பிடக்காஜி இதைத்தான் தேசிய பாடத்திட்ட கட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து என்சி என்ன சொன்னாங்கன்னா வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களிடையே ஈடுபாடு மிகவும் முக்கியமானது வாத்தியாருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு வே லேர்ன்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மாணவ ஆசிரியர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மாணவர்களுக்கு அப்படியே புரிந்து கொண்டு வருகிறதா இல்லை எது கிளாரிபிகேஷன் இருக்கா நம்மளுடைய ஆசிரியர்களுடைய செயல்பாட்டில் அவர்கள் கூறக்கூடிய விஷயங்களில் எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாக இருக்கிறதா அப்படி என்றால் நாம் உடனடியாக அந்த விவரங்களை சேகரித்து அதை நாம் எவ்வாறு மிகவும் தெளிவுபடுத்துவது இது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்போ வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் இட இடையே எவ்வாறு ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் அந்த ஈடுபாட்டின் மூலமாக எவ்வாறு யாருடைய அறிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது எவ்வாறு விசாலமான ஒரு பார்வையை எவ்வாறு ஒரு விசாலமான ஒரு அறிவை நாம் உருவாக்குவது இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பங்கேற்று கற்றல் பார்ட்டிசிபேஷன் லேர்னிங் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் திட்டவட்டமான மற்றும் மதிப்புமிக்க இடங்களை எவ்வாறு மாணவர்களுக்கு நாம் வழங்க வேண்டும் வகுப்பறை செயல்முறைகளில் பங்கேற்று கற்றல் எவ்வளவு தூரத்திற்கு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயமாக பயன்படுகிறது கற்பித்தல் கற்றல் கற்பித்தல் கற்றல் உத்திகளை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது இது போல் இது இது மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளுடைய இந்த கலைத்திட்ட மற்றும் கற்பித்தல் செயல்பாட்டினுடைய உறவாக அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கரிக்குலம் வந்து பிடக்காஜில பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து கலைத்திட்டம் கலைத்திட்டத்தின் முக்கிய மாற்றங்கள் எதுல இருந்து எதுவரை என்சிஎம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல கலைத்திட்டத்தினுடைய முக்கிய மாற்றங்கள் இது முதல் இதுவரை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல கற்றல் இருந்து கற்பித்தலாக மாறுகிறது முதல்ல கலைத்திட்டம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கற்றலாக இருந்தது இப்போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கற்பித்தலாக மாறுகிறது நாமளே கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் ஆசிரியரே கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் மாணவர்களே கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அப்படி அல்ல இப்போ வந்து கலைத்திட்டம் எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா எதை நாம் கற்பிக்கிறோம் மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு மாறிடுச்சு முன்னாடி கலைத்திட்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆசிரியரை மையமாக கொண்டது ஆசிரியருடைய டிசிப்ளின் என்ன அவர் எந்த டிசிப்ளின்ல அவர் வெல்வர்ஸ்டு எதுல அவர் வந்து ஞானம் பெற்றிருக்கிறார் அதை பொறுத்து தான் வந்து கலைத்திட்டம் அவருக்கு இருந்துச்சு ஆனா இப்படி இப்ப அப்படி இல்லை கலைத்திட்டமானது மாணவர்களை மையமாக கொண்டுள்ளது மாணவர்களுக்கு என்ன தேவை மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு க கற்பிப்பது மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எவ்வாறு கற்பிப்பது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதாவது திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு எதை நாம் க கற்பிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு கற்பித்தல் வந்து அடுத்து ஆர் அறிவை ஆசிரியர் மட்டும்தான் வழங்குவார் என்று முன்னாடி இருந்துச்சு அறிவை வந்து நாலேஜ் வந்து ஒன்லி பை டீச்சர்ஸ் ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை கற்றவரின் செயலில் பங்கேற்று கற்று அதாவது ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்கும் நமக்கு நாலேஜ வழங்கக்கூடிய நாலேஜ் பெறக்கூடிய ஒரு முறைகள் இருக்கிறது கலைத்திட்டத்தில் அடுத்து கலைத்திட்டம் நிலையான வடிவமைப்பை கொண்டது முன்னாடி கலைத்திட்டம் வந்து பெருமனட் ஒன் அதை மாற்றவே முடியாது அப்படி இருந்துச்சு இப்போ அப்படி இல்லை கலைத்திட்டம் நெகிழ்வான முறைகளாக மாறி இருக்கிறது ஈஸிலி அப்ரோச் அப்புல்லாக மாறி இருக்கிறது அடுத்து கலைத்திட்டம் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆசிரியர் வழிகாட்டுகிறார் இப்போ மாணவர்கள் தன்னாட்சியாக அவர்கள லேர்னர்ஸ் ஆர் அட்டனாமஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா மாணவர்கள் அவங்களே படிச்சுக்கிறாங்க இண்டிபெண்டா படிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து ஒன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர் தான் ஒன்லி ஏதுவாளர்கள் அதாவது அவங்களுக்கு புரியாத விஷயங்களை அவங்களுக்கு படித்தும் அவர்கள் அதில் டவுட் வருது பல ரெஃபரன்ஸ் பார்த்து அதில் டவுட் வருது அதில் நம்ம எப்படி இவங்க புரிஞ்சுக்கிற முடியல அதுக்கு நம்ம என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஆசிரியருடைய வேலை முன் ஆசிரியர் வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர் முன்னாடி அவர் தான் கைடு ஆசிரியரை விட்டால் வேற வழி இல்லை ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை ஒன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர் பாட புத்தகங்கள் இருந்து மட்டுமே கட்டலாக இருந்துச்சு முன்னாடி இப்பொழுது அது இல்லை இப்பொழுது பல்வேறு விதமான சோர்சஸ் இன்டர்நெட் லைப்ரரி இன்ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் படிச்சு இன்ஃபார்மலாக வெளியிலிருந்து 
through through other teachers uh, through friends through society uh, through our home uh, through our brother sisters இவர்கள் மூலமாக நாம் பல்வேறு விஷயங்களை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் முன்னாடி பாடத்திட்டத்திலிருந்து மட்டுமே நாம் கற்றலை வைத்திருந்தோம் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வகுப்பறைக்கு உள்ளே மட்டும்தான் கற்றல் நடைபெற்றது கிளாஸ் ரூம்ல மட்டும்தான் டீச்சிங் இருந்துச்சு அதாவது கற்றல் லேர்னிங் இருந்துச்சு முன்னாடி இப்ப இல்ல இப்ப சமூகத்துல எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நாம் கட்டளை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது சொசைட்டியில இன்டர்நெட்ல டெக்னாலஜி மூலமாக நாம் பல விஷயங்களை நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்து முன்னாடி கேட்டும் படித்தும் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் ஒண்ணு கேட்போம் அப்புறம் படிப்போம் இதுதான் முன்னாடி கற்றலாக இருந்தது இப்பொழுது செயல்வழி கற்றல் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அடுத்து முன்னாடி சில கால இடைவெளிகள் மதிப்பு நடக்கும் கோட்டலி ஆஃபலி ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்படி சில கால இடைவெளிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் அதனால இருந்துச்சு முன்னாடி இப்ப எப்படி மாறிச்சுன்னா கண்டினியூஸ் தொடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான மதிப்பீடு கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்பிரிகன்ஷன் எவாலுவேஷன் இப்ப என்சிஎஃப் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா கலைத்திட்டம் எதில் இருந்து எதுவரை எவ்வாறு இருந்து எவ்வாறு மாறி இருக்கிறது முக்கியம் கற்றலில் இருந்து கற்பித்தலாக மாறி இருக்கிறது கலைத்திட்டம் ஆசிரியர் மையமாக கொண்டதிலிருந்து மாணவர்களை மையமாக கொண்டதாக மாறி இருக்கிறது ஆசிரியர் வழங்க அறிவை ஆசிரியர் மட்டும்தான் வரவாறு கற்றவர்கள் அதாவது ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய அனைவரும் அறிவை ஈஸியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று மாறி இருக்கிறது கற்றுட்டம் நிலையான வடிவம் பெறுகிறது இப்பொழுது நெகிழ்வான ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணக்கூடியதாக மாறி இருக்கிறது ஈஸியா மாற்றக்கூடியதாக அதாவது சேஞ்சபிள் ஒன் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன தேவையில்லையோ அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய கரிக்குலமாக மாறி இருக்கிறோம் ஆசிரியர் முன்னாடி வந்து வழிகாட்டுறாக இருந்தார் இப்போது ஆசிரியர் ஒன்லி பிரசிடென்டாக இருக்கிறார் பாடத்தின் மட்டும் தான் நான் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது பல விஷயம் பல சோர்ஸ்ல இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ சாத்தியமோ அந்த சாத்தியத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் வகுப்பறைக்கு உள்ளே மட்டும்தான் முன்னாடி வந்து கட்டம் நடைபெற்றது இப்பொழுது சமூகத்தின் பரந்த சூழலில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் முன்னாடி கேட்டும் படித்து மட்டும்தான் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது செயல்வழி மூலமாக பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா சில கால இடைவெளியில மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் அதாவது எக்ஸாம் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்பொழுது தொடர்ச்சியா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்பிடன்ஸ் எவாலுவேஷன் ஒரு பாடம் முடிக்க ஒரு பாடம் முடிக்க அடுத்து அடுத்த டெஸ்ட் வைக்க அதுல இருந்து போக இப்படி தொடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான முழுமையான மதிப்பீடு கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்பிடன்ஸ் எவாலுவேஷன் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து கலைத்திட்டத்தில் பல்வேறு சிக்கல்கள் வேரியஸ் இஷ்யூஸ் கரைக்கலாம் என்னென்ன என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் என்னென்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம்னா நம்பர் ஒன் தேசிய மற்றும் உள்ளூர் கலைத்திட்டம் நேஷனல் வெர்சஸ் லோக்கல் கரிக்கலாம் இந்தியா வந்து பல்வேறு மக்கள் தொகை பல்வேறு கலாச்சாரம் பல்வேறு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் பல்வேறு உடைகள் பல்வேறு விதமான பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் பல்வேறு விதமான சிந்தனை கொண்ட ஒரு நாடு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இந்த மாதிரி நாடு இதுல பல்வேறு விதமா எல்லாம் இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே மாதிரியான நம்ம கலைத்திட்டத்தை வைக்க முடியுமா இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே மாதிரியான ஒரு பாடத்தை வைக்க முடியுமாங்கன்னா அதுக்கு வந்து சாத்தியம் கம்மியானது அப்ப இந்தியா பல்வேறு மக்கள் தொகை புவியல் ரீதியாக பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் கலாச்சார ரீதியாக மாற்றங்கள் சமூக வாழ்க்கை ரீதியான பல பல மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி லோக்கல் கரிக்குலத்தை அதாவது நம்ம உள்ளூர் அளவுல உள்ள கலைத்திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அந்த உள்ளூர் அளவில் நாம் உருவாக்கக்கூடிய கலைத்திட்டமானது உள்ளூரில் உள்ளூரில் உள்ள விஷயங்களை நாம் வெளிக்கொணரும் போது இங்க உள்ள மாணவர்களுடைய தொழில் தொழில்கள் என்ன வேலை வாய்ப்புகள் என்ன அவங்களுடைய அறிவு என்ன இதை நாம் மேம்படுத்தும் மூலமாக இந்திய நாடு வள வளர்ச்சி பெறுவதற்கு நாம் எவ்வாறு உரு நாம் அஹ் உருவாக்குவது அதான் நேஷனல் அண்டு வெர்சஸ் லோக்கல் கரிக்குலம் இது ரெண்டுக்கு உள்ள சிக்கல் எப்பவும் இருக்கு அந்த சிக்கல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லோக்கல்ல உள்ள மாணவர்களுக்கு அதாவது உள்ளூர்ல என்னென்ன கிடைக்குதோ உள்ளூர்ல என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமோ உள்ளூர்ல என்ன லாங்குவேஜ் பயன்படுத்துவாங்களோ உள்ளூர்ல என்ன மாதிரியான நம்ம ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ற முடியாத வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதன் மூலமாக அந்த மாணவர்களை உருவாக்கி 
அது இந்த நாட்டினுடைய பன்முகத்தன்மை கெட்டு விழா வந்தோம் நாம் இந்த இந்திய நாட்டிற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து நேஷனல் வெர்சஸ் லோக்கல் கரிக்குலம் அடுத்து கலைத்திட்டத்தில் சூழல் மயமாக்கல் கான்டெக்சுவலைசேஷன் ஆஃப் கரிக்குலம் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வார்த்தையின் எளிய பொருள் குழந்தையின் உலகம் மற்றும் பள்ளிக்கும் சமூக கலாச்சாரத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியை குறைப்பதாகும் முன்னாடி குழந்தை குழந்தைகளுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீடு வீடை விட்டோம்னா ஸ்கூல் இந்த இந்த இரண்டு தான் அந்த இந்த இதுல இருந்து இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகமே மாணவர்களுடையது இந்த உலகமே நமக்கானது எங்கு போனாலும் நம்ம வந்து வேலைகள் இருக்கு எங்கு போனாலும் நமக்கு வந்து வாழ்க்கை இருக்கிறது இது உலகம் மிக பெரியது ஒரே ஒரு தொழில மட்டும் வைத்து இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்கில்ல மட்டும் நீங்க நம்பி வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை பல ஸ்கில் இருக்கு பல தொழில்கள் உள்ளது பல விதமான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது பல விதமான லாங்குவேஜ் இருக்கு பல விதமான கல்ச்சர் இருக்கு அப்ப நம்ம கலைத்தது என்ன சொல்றோம்னா எல்லா கலை எல்லா விதமான சோர்சஸும் நம்ம கொடுத்துடணும் கான்டெக்ட் நாம் கறிக்கணும் எல்லா விதமான சூழல்களையும் நாம் மாணவர்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் அதுல அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுல அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறதோ அதை அந்த மாணவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்போ இது ஒரு பெரிய சிக்கல் நம்ம உள்ளூர்ல உள்ளதை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்க கூடாது உள்ளூர்ல இருப்பதையும் கொடுத்து விட்டு வெளியூர் உள்ளதையும் அதாவது நேஷனல் லெவல் இன்டர்நேஷனல் லெவல் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களையும் நாம் கலைத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் இது ஒண்ணு அடுத்து கலைத்திட்ட கோட்பாட்டை பயிற்சியுடன் தொடர்புபடுத்துதல் ரிலேட்டிங் கரிக்குலம் அண்டு தியரி டு ப்ராக்டிஸ் தியரியா படிச்சு கொண்டிருக்கிறாம அந்த தியரி நாம் படித்த தியரி எவ்வாறு ப்ராக்டிக்கல் ரீதியாக சொசைட்டியில அப்ளிகேபிள் ஆகுது இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க டீச்சிங் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம தியரியா படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு உடனடியாக வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்ப அது எவ்வாறு ப்ராக்டிஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போறது ஃபீல்டு லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போறது இது ரொம்ப முக்கியமான சிக்கல் அப்ப ஒருங்கிணைப்பு அது எவ்வாறு அந்த ப்ராக்டிஸ் கொண்டு போது ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான படிப்புகளுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க வேண்டும் இது எவ்வாறு கற்ப கற்பவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உதவும் இந்த எளிய இந்த கட்டமைப்பிலிருந்து இந்த கிளாஸ் ரூம் கட்டமைப்பிலிருந்து சொசைட்டி கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கும் இங்க நம்ம என்ன படிச்சோம் அங்க என்ன படிக்க அங்க என்ன போய் வேலை பார்த்துறோம் அப்போ கலைத்திட்ட கோட்பாட்டை அந்த இத வந்து எவ்வாறு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க வேண்டும் ப்ராக்டிஸ் எப்படி கொண்டு போகணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ஆஹ் இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி என் கரிக்குலம் கலை திட்டத்தின் தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு இணைக்கிறது இந்த நூற்றாண்டில் இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் ஐசிடி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் ஐசிடி கம்ப்யூட்டர் அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இல்லிட்டேட் தான் அப்போ எவ்வாறு நாம் படித்த படிப்புக்கும் நாம் பார்க்கும் வேலைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஐசிடிய மிக ஈஸியாக மிக பயனுள்ளதாக எவ்வாறு நாம் ஒன்றிணைப்பது ஒருங்கிணைப்பது அது என்பதை நாம் மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் இது ஒரு மிகவும் பிக் இஷ்யூவாக பார்க்கப்படுகிறது அப்ப கலைத்திட்டத்து தகவல் தொடர்வு எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது அப்ப இன்டகிரேஷன் ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியில் கரிக்குலம் அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் கரிக்குலர் ரிசர்ச் கலைத்திட்ட ஆராய்ச்சிக்கான தர நிலவுகள் தர நிலைகளை நிறுவுதல் மற்றும் பயிற்சி ஆராய்ச்சியானது தர நிலவுகளை எவ்வாறு ஸ்டாண்டர்ட வந்து மெயின் பண்ணணும் ஒரு ஒரு என்னதான் நம்ம லோக்கல் பேஸ்டு நேஷனல் பேஸ்டு இன்டர்நேஷனல் பேஸ்டு அப்படின்னு நம்ம கலைத்திட்டத்தை உருவாக்கினாலும் அந்த கலைத்திட்டம் மாணவர்களுடைய அந்த ஏஜுக்கு அந்த அந்த ஏஜுக்கு தகுந்த அறிவு அறிவை மீறி போய் போய் போய்விடக்கூடாது அதாவது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த பத்தாம் வகுப்புக்குரிய அந்த ஏஜுக்குரிய பாடத்திட்டத்தை எவ்வாறு கொடுக்க வேண்டும் எப்படி ஈஸியா புரிய மாதிரி கொடுக்கறது எவ்வாறு பயனுள்ளதாக கொடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் கொடுக்கணுமே தவிர அவனுக்கு டிகிரி படிக்கக்கூடிய லெவலுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி பெரிய லெவல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துடக்கூடாது அப்ப அந்த ஸ்டாண்டர்ட அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்டு 
எப்படி அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதை நம்ம வைக்கணும் அதுக்கு தான் நம்மளுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லையும் நம்மளுடைய டீச்சர் எஜுகேஷன்லையும் என்சிஆர்டி எஸ்சிஆர்டி அது மாதிரி நம்மளுடைய இதில் ஹையர் எஜுகேஷனில் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் நிறையா இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்து அதை திங்க் பண்ணி அதை அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் வைக்கிறது என்ன மாதிரியான டீச்சிங் அப்ரோச் வைக்கிறது என்ன மாதிரியான இன்டர்ன்ஷிப் வைக்கிறது என்ன மாதிரியான பாடங்களை வைப்பது இந்த பாடங்களை ஏன்னா குறைச்சி வச்சிடக்கூடாது டென்த்து படிக்கிற மாணவனுக்கு செவன்த்து படிக்கிறது மாதிரியான ஒரு அந்த லோ லெவலையும் வைக்க வைக்க வைக்கக்கூடாது அவனுக்கு ப்ளஸ் டூ டிகிரி படிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஹை லெவல் வைக்கக்கூடாது அப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்போ இதுதான் ஒன் அடுத்து நேஷனல் கரிக் ஃபுல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து என்ன சொல்கிறாங்க இதில் அப்படின்னா குழந்தைகளை சுறுசுறுப்பாக மற்றும் இயற்கையாக கற்பவர்களாக நாம் மாற்ற வேண்டும் பிரைமரி பிரைமரி ஆஃப் சைல்டு அசன் ஆக்டிவ் அண்டு நேச்சுரல் லேர்னர் குழந்தைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சுறுசுறுப்பாக ஏன்னா அவனுக்கு ஆர்வமாக எந்த ஒரு விஷயங்களை நாம் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு பிடித்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம கொடுத்தா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுறுசுறுப்பான ஒரு மாணவனாக மாறிவிடுவான் அப்போ அவனுக்கு அந்த மாணவனுடைய தேவை அறிந்து அவனுடைய ஆர்வத்தை அறிந்து அந்த ஆர்வமான பாடங்களை நாம் பாடத்திட்டத்தில் சேர்ப்பது மூலமாக மாணவர்களை சுறுசுறுப்பாக வைக்க முடியும் அது மாதிரி அந்த சுறுசுறுப்பாக வைச்சிட்டோம்னா அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம பாடத்தில் வச்சிட்டோம்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனே கற்றுக்கிற மாதிரி இயற்கையாக கற்பவராக அப்போ பிரைமரி ஆஃப் சைட் அஸ் அன் ஆக்டிவ் அண்டு நேச்சுரல் லேர்னர் இது இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்களும் சொன்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து லேர்னிங் அசிய ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அறிவை கட்டமைக்கும் செயல்முறையாக கற்றல் அதாவது லேர்னிங்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அறிவை அறிவை வள வளர்ப்பதாக வளர்ப்பதற்கு அறிவை கட்டமைப்பதற்கு அறிவை மேம்படுத்துவதற்கு லேர்னிங் கற்றல் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு கீ என்பதை மாணவர்களுக்கு நாம் தெரியப்படுத்த வேண்டும் அப்போ லேர்னிங் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தெரியாத விஷயங்களை புரியாத விஷயங்களையும் நாம் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தேடி தேடி படிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சொல்லணும் அப்போ அதான் வந்து ஏன்னா எதற்காக நம்ம அப்படி அப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் படிப்பு தான் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அதாவது அறிவை மேம்படுத்துவதற்கு அறிவை கட்டமைப்பதற்கு பயன்படுவதற்கு அடுத்து லேர்னிங் த்ரூ இன்ட்ராக்ஷன் அண்டு டயலாக் லீடிங் டு எ கிரிட்டிக்கல் பெடகாஜி எப்பொழுதுமே கற்றல் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டராக்ஷன் மூலமாக பத்து இன்டராக்ஷன் மூலமாகத்தான் உரையாடல் மூலமாகத்தான் நம்மளுடைய கற்றல் மிகவும் ஈஸியாக வந்து மாணவர்களுக்கு மாணவர்களால் பெற முடியும் அதனால தான் பார்ட்டிசிபேஷன் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பார்ட்டிசிபேஷன் லேர்னிங் வெறும் ஆக்டிவ் அதாவது பேசிவா இல்லாமல் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அதான் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் லேர்னிங் மிக முக்கியம் அப்போ க தொடர்பு மற்றும் உரையாடல் மூலம் கற்றல் ஒரு விமர்சனத்திற்கு வழிவகுக்கும் அதாவது லேர்னிங் டூ இன்ட்ராக்ஷன் அண்டு டயலாக் லீடிங் டு எ கிரிட்டிக்கல் பெடகாஜி அடுத்து முக்கிய திட்ட கட்டமைப்புகள் என்னென்ன கலை திட்டங்கள் இருக்கிறது ஒருங்கிணைந்த கலை திட்ட கட்டமைப்பு இன்டக்ரேட்டட் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்பர் ஒன் வந்து அந்த மேஜர் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நம்பர் ஒன் இன்டக்ரேட்டட் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒருங்கிணைந்த கலை திட்ட கட்டமைப்பு இந்த ஒருங்கிணைந்த கலை திட்ட கட்டமைப்பில் தான் என்ன வருது அப்படின்னா கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையின் மூலமாக நாம் மாணவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மைகள் என்ன கற்றல் கற்பி இந்த இந்த கற்றல் கற்பித்தலை இந்த பாடத்தை நாம் எவ்வாறு நேர்மறையாக அதாவது பாசிட்டிவாக நாம் அப்ரோச் பண்ணுவது வேல்யூஸ் இதில் வேல்யூஸ் எந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷனை பயன்படுத்துவது எப்படி டயத்தை வீணடிக்காமல் நேரத்தை வீணடிக்காமல் எவ்வாறு கற்பது இது மாதிரியான பல விஷயங்களை நம்ம வந்து இன்டகிரேட்டட் கரிக்குலத்தில் உள்ள கொண்டு வரோம் மேஜர் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இது இன்டகிரேட்டில் உள்ள கொண்டு வரக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தேசிய கலை திட்டம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் சொன்னதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து தேசிய கல்விக் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் கல்விகள் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்டு பெடகாஜி 
அது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கல்வியின் வெவ்வேறு நிலைகளில் கற்பித்த தொடர்பானது பள்ளி கல்வியில எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பாடத்திலிருந்து எவ்வாறு மாற்றி அமைப்பது கல்வியை எவ்வாறு அதை மறுசீரமைப்பது கல் அந்த அந்த பாடத்திட்டங்களை நாம் எவ்வாறு மறுசீரமைப்பது கலைத்திட்டங்கள் எவ்வாறு வளர்ச்சிக்கு தேவையானதாக நாம் மாற்றுவது அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையானதாக மாற்றக்கூடிய பயன்பாடுகள் என்ன அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையானதனுடைய பொருத்தமானதாக இருக்கிறதா வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்று பொருத்தமானதாக நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்போ குறிப்பாக மூணு டு எட்டு எட்டு டு பதினொன்று பதினெட்டு டு பதினாலு மற்றும் பதினாலு டு பதினெட்டு ஆம் ஆண்டுக்குரிய மாணவர்களுக்கு மூணு டு எட்டு வயது உள்ள மாணவர்களுக்கு நாம் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் எட்டு டு பதினொன்றுக்குரிய மாணவர்களுக்கு நாம் எவ்வாறு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் எந்த மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள் பிசிக்கல் ரீதியா சைக்காலஜியா சொல்கிறது இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு குரூப் குரூப்பா நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது இதுதான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அன்றி படக்காஜி எப்படி அந்த மூணு டு எட்டுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் க்ளோஸ்லி படக்காஜிக்கல் அப்ரோச் நம்ம ரொம்ப அவங்க அவங்க கிட்ட உட்காந்து நம்மளே சொல்லி கொடுத்து முழுக்க முழுக்க ஆசிரியருடைய மேற்பார்வையில் படிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் மூணு டு எட்டு வயதுடைய மாணவர்கள் முழுக்க முழுக்க அப்போ அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வாறு அவனை லேனர் இயற்கையாக அவனே படிக்கிற மாதிரி எட்டு டூ பண்ணல மாத்திரம் அந்த பதினொன்று டூ பதினாலுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திரம் அப்ப பதினாலு டு பதினெட்டுல இன்னும் கொஞ்சம் மாத்திரம் பதினெட்டுக்கு மேல அவனா செல்ஃபா லேர்ன் பண்ற மாதிரி செல்ஃபா முடிவெடுக்கிற மாதிரி நாம் எவ்வாறு மாணவர்களை முழு மனிதனாக அவர்களுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் அவர் அவர்கள் அவர்கள் வந்து எலக்டிவ் சூஸ் பண்ணுவது வாழ்க்கை தொழில்களை சூஸ் பண்ணுவது இதெல்லாம் நம்ம மாற்றக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து இதுல அடித்தள அதாவது பவுண்டேஷன் ஸ்டேஜ் அதாவது மூணு டு எட்டு அப்படின்றோம் அந்த பவுண்டேஷன் ஸ்டேஜ்ல என்ன மாதிரியான நாம வந்து கொடுக்கணும் அதுல அப்படின்னா பா கலை திட்டங்கள் நெகிழ்வானதாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப ரிஜிக்டா இருக்க வேணாம் இவ்வளவு நீ படிக்கணும் இவ்வளவு படிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி இல்லாம மிகவும் நெகிழ்வானதாக மாணவர்களுடைய ஆஹ் அறிவுக்கு ஏற்றாத போ மிகவும் நெகிழ்வானதாக முதல்ல அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கக்கூடியதாக நாம் மாற்ற வேண்டும் அப்போ கலைத்திட்டங்கள் நெகிழ்வானதாக மல்டி டைமென்ஷனல் பல விஷயங்களை உள்ள உள்ளடக்கியதாக ஏன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பிடிக்கும் நம்ம ஒரே மாதிரியான பாத்திரத்தை வைத்தோம்னா சில மாணவர்களுக்கு பிடிக்காம போயிடும் அப்ப மல்டி டைமென்ஷனல் கரிக்குலத்தை நம்ம சொல்ல வேண்டும் விளையாட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதுல விளையாட்டு மூலமாக எவ்வாறு நாம் பாடத்திட்டத்தை போதிப்பது பிளேவே மெத்தட்ல செயல்பாட்டு அடிப்படையில் நமக்கு வந்து பண்ணுவது அடுத்து மத்திய நிலை மிடில் ஸ்டேஜ் அந்த மிடில் ஸ்டேஜ்ல அதாவது எட்டு டு பதினொன்னு அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ்ல என்ன மாதிரியான பண்ணணும் அப்படின்னா பாடத்திட்டத்தை கற்றல் மற்றும் கலந்துரையாடல் பாடத்திட்டத்தை எப்படி இருக்கணும்னா அவன் படிச்சு டயலாக் பிட்வீன் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிட்வீன் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிட்வீன் பேரண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் இந்த மாதிரியான அவன் டயலாக் அதாவது கலந்துரையாடி அவன் கற்க வேண்டும் மாணவர்கள் வந்து கலந்துரையாடி கற்க வேண்டும் அடுத்து இரண்டாம் நிலை செகண்ட் இயர் ஸ்டேஜ் இதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது பதினொன்று டு பதினாலு இந்த மாதிரியான விஷய இதுல வந்து அவன் எப்படி இருக்கணும்னா பாடங்கள் வந்து மத்திய நிலையின் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் மத்திய நிலையின் கல்வி அதாவது எஸ்சிஆர்டி என்சிஆர்டி சொன்னது அதுக்கப்புறம் அவன் அவனுடைய நாலேஜ் எவ்வளோ இன் டெப்தா படிக்கணும் எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை வளர்க்குது லைஃபோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன நம்ம எந்த விஷயங்கள்ல அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டும் எந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து அதிகமான கா கவனம் செலுத்தக்கூடாது எப்படி வந்து நம்ம நெகிழ்வா இருக்கணும் அதாவது ஈஸியா அதிக ஈஸியில அப்ரோச்சபுளா இருக்கணும் எப்படி தேர்வுகளுக்கு தயாராக வேண்டும் இது மாதிரியான பல விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல சொல்றோம் அப்போ அந்த பவுண்டேஷன் ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கலைத்திட்ட ரொம்ப ரிஜிக்ட் ஆக்காம மிகவும் நெகிழ்வானதாக மல்டி டைமென்ஷன்ல விளையாட்டு மூலமாக செயல்பாடுகள் மூலமாக நாம் பாடத்திட்டத்தை போதிக்க வேண்டும் மிடில் ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மத்திய நிலையினை அந்த அந்த எட்டு டு பதினொன்றுக்குரிய ஸ்டேஜ் என்ன என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து கலந்துரையாடி ஆசிரியர்களுடனும் மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் எவ்வாறு கலந்துரையாடி அவர்கள் கற்பிக்க பாடத்திட்டத்தை பெறுவது அதாவது லேர்னிங் நடக்கிறது அடுத்து செகண்ட் இயர் ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கலாம் பாடத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் 
திங்கிங் வளர்ப்பது லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட்டை பதிவு பண்ணுவது எப்படி தேர்வுக்கு தயாராகுவது எப்படி பாடங்களை வந்து பிரித்து படிப்பது இது மாதிரியான பல விஷயங்களை நம்ம இங்க சொல்றாங்க அடுத்து தேசிய கல்வி அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன பண்ணுதுன்னா பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்த நிறுவனங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு ஊக்கம் அளிக்கும் கற்றல் அனுபவத்தை உறுதி செய்வதற்கான ஆசிரியர் மாணவர்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான மதிப்பீடுகள் மேலும் மேலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இலக்குகள் இது எல்லாம் இது எல்லாம் வருது என்ன வருதுன்னா ஹையர் எஜுகேஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏழுல தண்ணி இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு வந்து கற்றல் அனுபவத்தை அவர்களுக்கு ஈஸியானதாக்க உறுதி செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே நல்லுறவு இருக்க வேண்டும் அப்படி அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் அண்டு காம்பிரிகன்ஸ் எவாலுவேஷன் அந்த சிபிசிஎஸ் அந்த இதுல இது சிசிஇன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முறையான மதிப்பீடுகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்ற இலக்குகளை ஈஸியாக புரிந்து கொள்வதற்கு இது பயன்படும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சிபிசிஎஸ் சாய்ஸ் பேசுடு கிரிசிஸ்டம் தேர்வு அடிப்படையான அமைப்பு இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த சிபிசிஎஸ்ல இப்போ இப்போ பொதுவாக எல்லா மோ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிபிசிஎஸ் பேட்டர்ன் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம உள்ள வரும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா செமஸ்டர் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நான் செமஸ்டர் இருந்துச்சு அதில் இருந்து எல்லா கோர்ஸுக்குமே வந்து செமஸ்டர் சிஸ்டம் அப்போ அந்த செமஸ்டர் சிஸ்டத்தில் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பாடத்துக்கும் கிரெடிட் சிஸ்டம் என்ன எவ்வளோ கிரெடிட் கொடுக்குறது ஃபோர் கிரெடிட்டா த்ரீ கிரெடிட்ஸா டூ கிரெடிட்டான்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க அடுத்து கிரெடிட் டிரான்ஸ்ஃபர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறது கிரெடிட்டை அடுத்து சிசிஇ தான் கம்பரி காம்பிரிகன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் எவாலுவேஷன் அடுத்து கிரேடிங் இதில் வந்து மார்க் பேஸ்டு கிடையாது கிரேட் பேஸ்டு இது மாதிரி கிரேட் சிஸ்டம் கொடுக்குறது ஸோ அண்டர் அண்டர் சிபிசிஎஸ் ஏன்னா என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேர்னர்ஸ் பர்சியூ த்ரீ டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் என்ன மாதிரியான வந்து ஒரு கட்ட ஒரு ஒரு மாணவர்கள் வந்து மூன்று விதமான கோர்சஸ் அவங்க வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் வந்து கம்பல்சரி ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் இது எந்த மாதிரினா ரிலேட்டிங் டைரக்ட்லி டு தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி இது வந்து கம்பல்சரி ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் அடுத்து எலக்டிவ் கோர்சஸ் விருப்ப பாடம் இந்த எலக்டிவ் கோர்சஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த துறையினுடைய கோர்ஸவே அந்த பாடங்களவே நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்டர் டிசிப்ளின் ஸ்டடீஸ் பக்கத்தில் உள்ள அதாவது நமக்கு இன்டர் டிசிப்ளின் ஸ்டடீஸ் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஒவ்வொரு இப்போ காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவங்க காமர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடீஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்க ஸ்டடீஸ் எடுத்துக்கிறாங்க எஜுகேஷன் படிக்கிறவங்க சோசியாலஜி சைக்காலஜி ஃபிலாசபி இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்புறம் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ இந்த அண்டர் சிபிஎஸ்சியில் மூணு முக்கியமான கோர்சஸ் நம்ம வந்து பண்ணியான ஒன்று கம்பல்சரி ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் அடுத்து எலக்டிவ் கோர்சஸ் அடுத்து கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்னா அது மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸு சுவாலஜி பாட்டனி மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி கோர் சப்ஜெக்ட் அப்போ கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி எலக்டிவ் கோர்ஸ் வந்து ஒன்று அதே சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்டர் டிசிப்ளின் எடுத்துக்கிறலாம் அடுத்து கம்பல்சரி ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் இந்த மூணு இருக்கு இந்த மூணுல நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்ப இந்த சிபிசிஎஸ் என்ன அப்படின்னா சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரிசிஸ்டம் நம்ம மாணவர்களே சாய்ஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு வரக்கும் அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்றோமோ அதுக்கு எவ்வளவு கிரிக்கெட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்றதா வந்து சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரிசிஸ்டம் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா உயர்கல்வியில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது உயர்கல்வியில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரீஃபார்ம் கொண்டு வருது அடுத்து கற்றல் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துதல் அந்த கற்றல் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துதல் அடுத்து கற்பவர்களின் கல்வி தேவைகள் மற்றும் எய்ம்ஸை வந்து நம்ம மேம்படுத்துவது அவங்க அவங்களுடைய நோக்கங்களை மேம்படுத்துவது கற்ப கற்பவர்களுடைய நோக்கங்களை மேம்படுத்துவது அடுத்து மாணவருடைய மாணவர்களுடைய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையே பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துதல் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் பக்கத்தில் உள்ள யூனிவர்சிட்டிக்கும் வந்து மாணவர்கள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது இன்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து கல்வியின் தரம் அண்டு
அந்த லாஸ்ட்ல வந்து ஃபிளெக்சிபிளா நல்லா என்ஜாய் பண்றதா அந்த காலேஜுக்கு டெய்லி வருவதா இது மாதிரியான பல விஷயங்களை நாம் வந்து மேம்படுத்தணும் அடுத்து கல்வி திட்டத்தங்கள் திட்டங்களை தயார்படுத்தவும் தரப்படுத்தவும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் மற்ற நாடுகளுடைய ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் இது வந்து பயன்படுகிறது இதுதான் அப்போ இந்த சிபிசி இந்த முக்கியமான நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா உயர்கல்வியில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது கற்றல் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது கற்பவர்களின் கல்வி தேவைகளை மற்றும் அப்ஜெக்டிவ்ஸை மேம்படுத்துவது கல்வியின் தரம் மற்றும் சிறப்பை மேம்படுத்துவது படிக்கும் போது படித்த முடித்த பின்மாடியும் அந்த ஃபிளெக்சிபிள் கரிக்குலத்தில் வந்து ஒரு நெகிழ்வு தன்மை கொண்டு வருவது மற்ற நாடுகளுடனும் மற்ற அது கலைத்திட்டத்துடனும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இந்த சிபிஎஸ் வந்து பெஸ்டாக்குன்னு சொல்லணும் இதுதான் வந்து இதனுடைய நோக்கம் அப்போ இந்த சிபிஎஸ் பயன்படுத்த முக்கியமான பொருள்கள் என்ன அப்படின்னா அகடமிக் இயர் கோர்ஸ் கோர் கோர்ஸ் எலக்டிவ் கோர்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் கிரெடிட் பாயிண்ட் குமுலேட்டிவ் கிரேட் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் லெட்டர் கிரேட் ப்ரோக்ராம் செமஸ்டர் கிரேட் செமஸ்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆர் கிரேட் கார் ஆர் சர்டிஃபிகேட் இதுதான் சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இரண்டு பாடங்கள் பார்த்துக்கிறோம் முதல் பாடம் வந்து கலைத்திட்ட மேம்பாடு அதில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா கலைத்திட்டம்னா என்ன அதனுடைய பொருட்கள் என்ன அந்த கலைத்திட்ட மேம்பாட்டினுடைய பொருட்களில் அதில் எத்தனை பிரின்ஸிபல்ஸ் பார்த்தோம் மொத்தம் ஏழு பிரின்ஸிபல் நெகிழ்வுத்தன்மை அடுத்து ஒருங்கிணைப்பு அகலம் மற்றும் சமநிலையின் கோட்பாடு அடுத்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்க்ளூசிவிசிட்டி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் லேர்னர் சென்டர்னஸ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கொஹிரன்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிலவன்ஸ் அண்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தோம் அடுத்த போகிறோம் கலைத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் செயல்பாட்டில் என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வின் கரிக்குலம் வந்து படைக்காட்சி கலைத்திட்டம் மற்றும் கற்றல் செயல்பாட்டுக்கு இடையான உறவு என்ன அடுத்து கலைத்திட்டம் எவ்வாறு இருந்தது இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது அடுத்து என்னென்ன மாதிரியான கலைத்திட்ட சிக்கல்கள் உள்ளது வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன் கரிக்குலம் என்ன மாதிரி சிக்கல் இருக்குது நேஷனல் லெவல் வெர்சஸ் லோக்கல் லெவல் அப்புறம் கலைத்திட்டத்தின் சூழல் மையமாக்கல் கலைத்திட்டம் எவ்வாறு ப்ராக்டிஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போவது அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியின் கரிக்குலம் அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் கரிக்குலர் ரிசர்ச் அடுத்து தேசிய கல்வி கட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்றத பார்த்தோம் குழந்தைகள் எப்படி படிக்க வைக்கணும் அவங்களுடைய அறிவு எவ்வாறு மேம்படுத்துவது தொடர்பு எவ்வாறு தொடர்புபடுத்துவது இதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து மேஜர் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒருங்கிணைந்த கலைத்திட்ட கட்டமைப்பு பெடகாஜி அதாவது இது தேசிய கல்விக் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் கல்வியல் சூழ்நிலை எவ்வாறு பண்ணுவது மூணு டு எட்டு வயதில் உள்ள மாணவர்களுக்கு எட்டு டு பதினொன்று உள்ள மாணவர்களுக்கு பதினொன்று டு பதினாலு பதினாலு டு பதினெட்டு உடைய மாணவர்களுக்கு நாம் எவ்வாறு இதை நாம் பயன்படுத்துவது அரசு சிபிசிஎஸ் எவ்வாறு நாம் கலைத்தில் கொண்டு வருவது அந்த சிபிசிஎஸ் உடைய முக்கிய முக்கியத்துவங்கள் என்ன உயர் கல்வியில் எவ்வாறு கொண்டு வருவது ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை கூறுபா கூறுகள் என்ன அந்த சிபிசிஎஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வருது எதெல்லாம் முக்கியமாக வருது அப்படின்னா கம்பல்சரி ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் எலக்டிவ் கோர்சஸ் அண்டு கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வருகிறது இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா கல்வியில உயர்கல்வியில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது இந்த சிபிசிஎஸ்னுடைய முக்கியமான கருத்துக்கள் என்னென்ன பாயிண்ட் எல்லாம் வருது அப்படின்னா அகடமிக் கேன் சிஸ்டம் வருது கோர்சஸ் இங்கே வருது நம்ம பாடம்னு சொல்லுவோம் ஒரு 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 சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த சப்ஜெக்டே இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சிபிசிஎஸ்ல அதில் மேஜர் கோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதான் வந்து கோர் கோர்ஸ் எலக்டிவ் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் பாயிண்ட் கிரெடிட் குமுலேட்டிவ் கிரேட் பாயிண்ட் கிரேட் பாயிண்ட் லெட்டர் கிரேட் ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மார்க்குக்கு பதிலாக மார்க்குக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிரேட் கொடுக்குறோம் கிரேட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஏ ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி அந்த ஃபிஃப்டிக்கு அந்த ஆவரேஜ் கீழே உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம ஃபெயிலுக்கு போகலாம் நம்ம டி கொடுத்துட்றாங்க டி இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அடுத்து செமஸ்டர் சிஸ்டம் தான் வருது முன்னாடி நான் செமஸ்டர் இருந்துச்சு இப்போ வந்து எல்லா கோர்ஸுமே வரும் யூஜி கோர்ஸ் பிஜி கோர்ஸ் எல்லா கோர்ஸுமே வந்து செமஸ்டர் சிஸ்டம் செமஸ்டர் சிஸ்டம் வந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த கண்டினியூஸ் அண்டு காம்ப்ரிகன்சிவ் எவாலுவேஷன் நம்ம உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்போது ப்ரோக்ராம்ஸ் லெட்டர் கிரேட் கிரேட் பாயிண்ட் செமஸ்டர் கிரேட் பாயிண்ட் ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கு நம்ம எப்படி
குமுலேட்டிவ் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் எவ்வாறு நாம் கொண்டு வருவது இது எல்லாம் அதுக்கப்புறம் செமஸ்டர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் கிரேட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் கிரேட் கார் அதுக்கப்புறம் தான் சர்டிபிகேட் இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கு பார்த்தது மீண்டும் நம்ம நாளை பார்க்கலாம் நன்றி